Kamusta? Ako si Orange Stain Roo at isang member ng Lotus Thumb Group, platform para sa pang-networking at pamumuno ng pinapatakbo ng mga saintipiko, mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan, mga inhinyero at mga gulo. Sa mga nagdaang linggo, narinig natin ang mga magkakasulungat ng balita tungkol sa pagsusuot ng mga mask sa panahong ito. At ang mga rekomendasyon sa buong mundo ay magkakaiba batay sa iyong lokasyon. Hindi nirekomenda ng CDC o WHO ang pangkahalat ng publiko na magsuot ng mask. Bahagi upang matiyak na sapat ang supply nito para sa mga gawa sa pangkalusugan. Ngunit dahil ang impormasyon ay pabago-bago araw-araw at dahil ang mga tao ay maaring infected kahit walang simptomas, ang rekomendasyon ay pabago-bago. Sa high traffic areas, mahirap panatilihin ang distansya na 6 feet. Ang virus ay maaring kumalat sa pagitan ng mga nakikipag-ugnayan. Nang malapit, halimbawa pagsasalita, pag-ubo o pagbahing, inarerekomenda ngayon ng CDC ang pagsuot ng mask. Sa high traffic areas, tulad ng pagpunta sa pamilihan, pagkuha ng public transportation. Anong uri ng mask ang pwede? Una, ang medical grade masks ay kayang magfilter ng particles. Ito ay tinatawag na N95 mask. Ginagamit lamang ito para sa medical use. Hindi ito inilalaan para sa pangkalahatang paggamit ng publiko. Hindi mo ito mahanap sa merkado. Pagkatapos ay mayroong mga surgical masks. Ang mga ito ay bahagyang maluwang na mask. Kadalasang asul na kulay na may korbatang puti para sa tainga. Maari nitong halangan ang mga droplet, splashes, sprays, o spatter na maaring naglalaman ng mga mikrobyo na pinapadili nito ito sa ilong at bibig. Habang mabibili mo ang mga ito mula sa merkado, kailangan silang iwanan para sa mga professional. Sa pangangalagang pangkalusugan at mga taong nagtatrabaho sa mga pasyente, o mga tagapangalaga dahil mayroon silang mas mataas sa piligro sa infeksyon. Sa wakas, may mga cloth masks. Inirekomenda ito para sa pangkalahatang publiko. Ang mga ito ay maaring gawin sa bahay mula sa t-shirt o bandanas. Kailangan breathable ito kasama sa maaring layer ng tela ang dapat ay hindi ito nagsishrink pagkatapos sugasan. Ang mahalagang bahagi ay walang puwak-puwang sa pagitan ng muka at maskara. Maari mong gawin ang mga ito gamit ang hairbands o elastic bands bilang mga loops o may mga cloth ties sa paligid ng tainga. Ang tunis ay hindi magandang gamitin sa paggawa ng mask. Ngayon, alam natin kung bakit inirekomenda ang mga cloth mask. Tingnan natin kung paano ito suotin at alisin ang mga mask. Pati rin kung ano gagawin sa mga mask pagkatas ito gamitin. Una, hugasan pag Hugasan ang iyong mga kamay ng 20 segundo na may sabon. Kung mayroon kang mahabang buhok, itali ito. Hawakan lamang ang mga strap o mga loop sa iyong mask. Hindi ang harap o panloob ng mask. Kung ikaw ay may strap sa iyong mask, itali ang tuktok ng strap sa iyong ulo. Pagkatapos, ang bottom strap sa likod ng iyong leeg. Siguraduhin na ang iyong ilong, bibig at baba ay sakop nito. Siguraduhin na maaari kang huminga ng normal. Pagtapos, sugasan muli ang iyong mga kamay ng 20 segundo gamit ang sabon. Habang mayroon kang mask, kailangan mong mas maging maingat na hindi hawakan ang iyong muka o mask. 
Ito ay dahil maaring magkaroon ng mga contaminants ang iyong kamay na kung saan ay pagkatapos mong ilipat sa iyong muka, tataas ang tsansa ng infeksyon. Kaya laging tiyakin na hugasan ng iyong kamay sa loob ng 20 segundo bago hawakan ang iyong muka. Kapag nasa labas, huwag tanggalin ang maskara sa iyong ilong o bibig. Kung ito ay gagawin mo, hindi na ito protektado. Kung nagsusot ka ng eyeglasses, asahan na ito ay magiging malabo habang humihinga. Ang hangin ay maaring magpainit sa mask. Ginagawa itong stuffy ang paghinga. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong limitahan ang iyong oras sa labas. Kapag handa ka ng alisin ang iyong maskara pagtas mong dumating sa ligtas sa lugar na bahay, dumating sa hugasan ng iyong mga kamay gamit ang sabon ng 20 segundo. Dahil maaring may mga kontaminado sa iyong maskara, hindi mo dapat hawakan ng anumang bahagi ng maskara maliban sa mga strap o loop. Pagkatas alisin agad, ilagay ang iyong cloth mask for washing. Gamit ang laundry soap at hot water. Ugasan muli ang iyong kamay gamit ang sabon sa loob ng 20 segundo. Kung ang iyong cloth mask ay nagsisimulang mawala ng hugis o kulay o ng pupunit, dapat mong ilagay ito sa isang plastic bag at itapon sa basurahan. Ang mga cloth masks ay hindi dapat ilagay sa, bat sa mga batang dalawang taong gulang pababa. Ang sino mang may problema sa paghinga o hindi magagawang alisin ang takip ng walang tulong. Habang maaari kang magsuot ng cloth mask sa labas, hindi ito ang kapalit sa social distancing o physical distancing. Kung ang pagsuot ng non-medical masks ay makakaramdam ka na na ikaw ay ligtas at mapipigilan ka sa paghawak ng iyong ilong at bibig, mabuti din ito. Tandaan na huwag hawakan o kuskusin ang iyong mga mata. Para sa karagdagang impormasyon, hanapin ang description box below.